，望院首恪守承诺，收留未知。收留你倒不是不可以，但我得跟家里大花商量一下，因为毕竟已经有了五朵金花，实在是。在下燕怀时。懂不懂规矩啊？穿成这样也敢敲清明书院的门？规矩？什么规矩？本公子穿成这样还不够体面吗？清明书院不缺你这样的富家公子。哎，你这话说的就……嗯嗯哦。不知道这东西能不能给咱俩一个更深之所？你可别小看此物，见物如见人。日后到城外十里宗山清明书院找新子燕新院手，我可允你一试在下未知，求见新院手。懂不懂规矩啊？请，请。哎，哎哎哎哎哎。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！怎么又是你啊？我是想说呀，啊，这位兄台，你东西掉了，呃，像二位公子一样，心可方便，如何？人家拿的是星院手印章，是星院手贵客，哎，你这是什么？贿赂！等他走，这怎么走走走走？嗯，这是我那枚吗？嗯。啊，不错。之前我是答应你再见这枚印章，可以换你一个心愿。望院首恪守承诺，收留未知。是是。收留你倒不是不可以。但我得跟家里大花商量一下，因为毕竟已经有了五朵金花，实在是。嗯、你的意思莫不如是收留你进这清灵书院？<笑>你可知道这是什么地方？天子招财纳粮之地。好，那我问你，那这枚印章何处得来啊？兰香院啊。对呀、啊，兰香院什么地方？你看，你是风月场中人，此乃招贤纳粮地，我新子燕再瞎也不能睁着眼，看你滥竽充数啊！坏。嗯，你说什么？你，坏人，你带来的。好，这小兄弟目光犀利呀、啊！这头一回，只见第一面就能看出我是坏人，不容易啊！哈哈哈哈哈。那你是什么人呢？好人，好。
好人，你打算带着好人一起进我的清明书院？正如此意。这就是你的不对了，未知。你看，虽说我心谋，在书院里是说一不二，但也总不能净放进些不三不四之人呢。我不认识不三，也不认识不四。反正我是好人，你坏人。哈哈哈哈哈！他很有意思，我喜欢你，坐吧。那，那你倒说说看，我怎么个坏法？今日你要说出个子丑寅卯来还则罢了，要是说不出来，那就别怪我这坏人无情了。院首又何必刨根究底，自取其辱啊！自取其辱，我心目一向都是辱别人，我倒真还想听听别人怎么辱我。来，呃，你你你说说看。院首说的没错，这枚印章的确得来于风月之所，不过未知委身于风月之所是为生活所迫，而院首前往的风月之所却是逾期不忠，有损私德。新院首既是为天子掌管清明书院选拔人才，那自然便是知晓韩信曾起石为生，刘备已卖履虎口。正所谓英雄莫问出处。如今新院首却是因为未知的身份而拒之门外，不但有失公允，更是有损功德。新院首，你实在是不配做这清明的掌门人。哇！啊！你错了。我为什么要去那风月之所？我去那风月场所是微服私访、探查民情，完成殿下交给我的重任。而我跟我的爱妻大花，我们是两小无猜、亲密无间、白头偕老、百年和好，谈何有损私德呀？至于招纳人才，我从来就是英雄不问出处，不以貌取人。哎，你来的路上有看见着华服者吗？你知道我清明书院的院规为何吗？你理解我心某良苦之用心在什么地方吗？若未知能猜中一二，院首可否允了我的请求？我收你。为母揣测，若无天纵之才，万不盖于院中着锦衣而行。究其缘由，那必然是院中的衣着与考试的难度相关。至于院首的苦心嘛，那自然是为了学子一心向学，不论出身，不分贵贱，一视同仁。院首，未知可有说中？嗯，说中了。你看。在我清明书院，凡着绸衣吃独食者，年末增加考试一次，且评定等次不得低于优良。凡着缎衣吃独食者，年末增加考试两次，而且评定等次不得低于着意。你看，似我这般，啊，礼贤下士，求贤若渴，不拘一格，唯才是举。我这等心胸似江河湖海一般，岂是尔等之辈能够体会得到的？一时半时无法动。学生未知，见过院首。罢了罢了，哎呀，这是为。女子和好人难缠矣。不过，记住清明，一定要记住。清明固然是陛下的清明，但清明学子走出这大门，人人就会称你为太子门生。你可明了这其中之用意啊？学生明白，清明学子，须以太子殿下马首是瞻。嗯。那你这位好人兄弟呢？他以心愿手，马首是瞻。好。
。好，来看茶。